karibu sana na kupongeza sana kwa kuweza kuchagua kuchangia maendeleo ya wanawake wa Tanzania na maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania kwa kuangalia wanawake live inayokujia kupitia East Africa TV. Katika kipindi chetu cha leo tutakuwa na Dr. Chris Mauki, yeye ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia na pamoja na masuala ya mahusiano. Kwa hiyo ka tayari kupata tiba mbadala ya mahusiano yako aidha ya ndoa au ya kimapenzi usiende mbali lakini vile vile tunao mrejesho huu ni mrejesho wa mwanamke ambaye alipata maumivu makali sana kwa kumwagiwa maji yanayochemka maji ya moto huko mkoani Mara wilaya ya Tarime tutakuwa naye tutakuletea mrejesho lakini pamoja naye tutakuwa na seminar seminar ambayo ilifanyika kule Serena kwa ajili ya kuweza kuhamasisha wakina mama wanawake ambao wanachipukia kwenye uongozi na wanawake ambao tayari wameshabobea katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi bila kusahau uh, yukwa mahiri kabisa maarufu kama GDSS ambayo linafanyika kule TGNP ambayo ilikuwa linazungumzia mchakato mzima wa BVI Naomba tu nikukumbushe kwamba ambao wanatuwezesha kupitia wanawake live ni QFL watengenezaji wa magodoro dodoma, Wildlife Tanzania pamoja na Family Dent. Wao kwa pamoja ndio ambao wanatupa fursa kupitia East Africa TV tunaweza kufanya haya tunayoyafanya. Lakini mimi binafsi ni mshukuru sana Rose Brazilian kwa kunipatia nywele nzuri, muonekano mzuri kabisa wa nywele na upata pale mikocheni kwa Rose Brazilian. Pamoja na Shamsa Botiki, leo nimevalishwa na Shamsa Botiki wako mikocheni, big up sana kwao. Kwa hiyo mtazamaji usiende mbali. Sasa hivi tunaanza rasmi kipindi na tunakuletea sehemu ya kwanza ambayo Dr. Chris Mauki alikuja kuzungumza na sisi tatizo linalopelekea wanandoa, wana mahusiano ya kimapenzi kugombana kuingia kwenye mgogoro ambao unapelekea umauti unapelekea kutiana ngeu unapelekea kuumizana kwa kiasi kikubwa sana tumeshuhudia watu wanamwagiwa maji ya moto watu wamekatwa miguu mikono lakini hawa watu walipendana walipendana kiwango cha kuweza kuingia gharama kubwa kufanya harusi kukopa wengine kufilistika kwa jitu ya harusi wengine kugombana na watu kwa sababu wa kuchangia michango ya harusi lakini leo tunaanza kukimbizana kwa kiwango hicho tatizo ni nini kwa hiyo msikilize vizuri dr Chris Mauki sababu atakazozisema huenda tukizifanyia kazi tunaweza tukaepusha na kupunguza migogoro katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi karibu sana kama utakuwa unahitaji chochote kutoka kwa dr Chris kutakuwa na page yake ya Instagram unaweza ukamfollow karibu Watoto wenyewe wana, wana observe, wana wanaona vinatendeka kwa wazazi wao, baba au mama au mahusiano baina yao wawili. Kwa mwisho wa siku wanaanza kusoma kumbe ndoa sio kitu kizuri. Awezekani mama akawa hana furaha muda wote. So mimi naongea nafanya kansela, ame kansela, ni naongea na watoto wengine unamwambia uh, unasemaje kuhusu mtazamo wako kwenye ndoa anasema kama ndoa ndio jinsi ambavyo ya babangu na mamangu ipo then i i don't like it kwa mwisho wa siku huyu mtu hakuumizwa perception yake kuhusu ndoa nje ya nyumbani imeharibiwa kule kule nyumbani nafahamu kabisa kwamba huwa tunasema kitaalam watoto nyumbani wana observe yani wana uweza kusoma vile vitu wanavyoviona vinatendeka kwa baba na mama kwa asilimia sabini lakini vile vitu ambavyo wazazi wanawaambia watoto wanavikapcha kwa asilimia 30 peke yake. Kwa mwisho wa siku wazazi wanavyoongea na watoto sana, fanya hivi, jitahidi, utoolewa, jitume. Wanafikiri kwamba ndio vinawashape watoto. Kumbe it's only 30%. Asilimia sabini wanaangalia. Baba na relative vipi na mama? Wanakaa muda gani sebuleni pamoja? Unaona wanafanya hivi. Mwisho wa siku mtoto anakuwa mtu mzima, yeye anaona kumpiga mke wake ni kawaida. Anaona kufanya hivi kwa sababu ameshakuwa shaped na mahusiano mabaya ya wazazi. Kwa tunapoweza kusaidia mahusiano, hatusaidii tu wale wale wanandoa, hadi tunawasaidia na wale watoto walioko kwenye ile kwenye ile ndoa. Kwa sababu bila hata wazazi kujua, wale watoto wanasoma, wanafahamu. Na huwa tunasema ndoa ya kwangu na mke wangu, let's say Miriam, ndio model, ndio picha ya kwanza ya watoto wangu kwenye ndoa. Nikiharibu na haribu mtazamo wao wa kwanza 
kuhusu ndoa. Yaani hawezi kwa maya ndoa ya mtu mwingine uko nje au mahusiano ya mtu mwingine uko nje au ubaba au mama wa mtu mwingine uko nje. Wanaanza kwa kuharibia ili admiration yao uwezo wa unaharibika wetu. Nakumbuka chochote mtoto anachojifunzia nyumbani tunaita primary values ndio zina uwezo kukaa kwa watoto muda mrefu akadumu akasema mimi bana natamani kuwa na familia natamani kupenda na mke wangu kama ambavyo nilimwona baba yangu anapenda na mamangu natamani kumheshimu mume wangu kama ambavyo nilimwona mamangu anamheshimu mwisho siku watu, watu wengi siku hizi wanatamani wafanye vitu tofauti hata na wazazi wao walikuwa wafanya wazazi wao walifanya tofauti na mwisho siku kwa nini tunasema ndoa nyingi zina feli Joyce kuna kitu tunachokiita divorce cycle Yaani ni mzunguko wa matatizo ya ndoa. Kwa nini? Tunasema hivi kwa sababu watu wengi tumezaliwa na tumekuwa katika ndoa zilizoumia, zilizo zilipata majanga. Kwa, kwa sababu hatuna picha nzuri ya ndoa. Hatuna picha nzuri ya mahusiano. Hatuna ramani nzuri ya mahusiano. Mwisho wa siku na sisi tunaingia kwenye ndoa. Mimi nakutana na wewe na kuchumbia mimi mtazamo wangu wa ndoa umeharibiwa na baba yangu. Wewe mtazamo wako wa ndoa na mahusiano umeharibiwa na babako na mamako. Mamako hakuwa kwenye ndoa. Aliacha na babaka. Baba yangu kukutunza mwenyewe. Umeexperience matatizo ya kutunzwa na mama mmoja. Mwisho wa siku mimi na kilema cha mtazamo na wewe una kilema cha mtazamo. Tunaingia tunapendana, tunafanyana engagement, tunaita watu, tunaenda kwenye ukumbi, tunafanyana party, mambo mazuri. Kila mtu anasema all the best all the best una send off yako na kitchen party mimi nakuja kwenye harusi tutakapoanza sasa kuishi yale mahusiano kumbuka ilikuwa re- rehearsal tu sasa tuko kwenye ndoa sasa tunaanza kuishi kama performance ndio unaanza kusema mm, but chris is not the same bwana huyu sio yule alikuwa akwata kunichumbia akwata kunichumbia alikuwa rehearsal so now we are living in a performance huyu ndio sasa hivi ndio mchezo mwenyewe unaanza kuniona na sasa hivi tofauti na zamani tolerance level uwezo wa watu kuvumilia umeshuka sana tofauti na zamani. Huyu hichi ni kipindi kile cha ukimwaga ugali mmoja na mwaga mboga, kimwaga mboga na mwaga ugali. Kwa mwisho wa siku ile mambo kuvumilia bana tuvumilie tutaenda sisi kwa mshenga, tutaenda kwa nani, tutaenda kwa mchungaji, tutaenda kwa padi, sisi tumuite bestman na tuna ongea. This time ngo mara chache sana hivi. Unafanya kosa la kwanza mmoja anakuangalia, la pili anakuambia bana bana to hell with you. Wewe timua. No. Sawa kabisa. Ni kweli unachosema Christy, lakini nadhani tunafanya hivi leo ili tuweze kuangalia kama tunaweza tukavumiliana ama kama haiwezekani uh, basi ifike mahali pengine tuweze kutafuta njia nzuri. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wanawake wamekuwa wakiumizwa. Kama unafuatilia basi uta, uta, kwa umeona wanawake wameuliwa wengine wamekufa, wengine ni vilema vya kudumu wamekatwa miguu mikono. Kwa hiyo mimi binafsi ni muumini wa kusema kwamba ukiona imeshindikana kabla hujakatwa mkono wala mguu ni bora kila mtu angalie ustaarabu wake lakini kwa nini tufike hapo then hicho ndicho ambacho leo tungependa kukisikia kwa nini ni muone huyu Chris sio yule yule aliyokuwa ananipeti peti baby baby honey sweet eh outing nyingi sio huyo surprise ni nyingi why ningependa labda twende short break kidogo wakati Christy anajiandaa kutuambia jamani ni kwa nini Chris sasa sababu hasa zinazopelekea hiyo uh, migongano katika mahusiano na ndoa ambapo mambo ya zamani yanakuja yanakauka yanaisha kabisa tunaanza kuishi kama dada na kaka yani ni fujo ndani mm. ya nyumba ni nini um, na ni vizuri tuangalie sababu ili tu tulisema yale matawi au zile zile che, zile, zile moto mm. tuo tume tume deal nao vizuri mm kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema ni kikubwa au ni msingi au ni sababu mtambuka kama walivyosema awali yani nikisema hizi sababu nizipe vyeo hii ndio kubwa na ya kwanza na bahati mbaya sana ni tatizo ambalo wengi hawajui kwamba ni tatizo kwa hiyo linawatokea watu bila kujua kinachotula kinachotuhangaisha kinachotuletea tatizo ni hichi gender differences au tofauti za kijinsia ni vizuri kabisa tufahamu na ikuingia kilini izame na moyoni kwamba mwanamke na mwanaume wanatofautiana sana tuna tofauti kubwa za kiasili za kijinsia ambazo 
zinatufanya tuwaze tofauti tufanye maamuzi ya tofauti nia zetu ni tofauti fikra zetu ni tofauti matendo yetu ni tofauti tunavyopasii vitu ni tofauti kwa hiyo tunapoingia kwenye mapenzi mimi na wewe tumependana Joyce na natakiwa ni sikufahamu tu kama Joyce wewe utakiwa unifahamu tu kama Chris unataka unifahamu kama Chris lakini unifahamu kama mwanaume na mimi nikufahamu kama Joyce lakini nifahamu kwa sababu Joyce ni mwanamke what will i expect nitegemee nini kwa Joyce kwa sababu yeye ni mwanamke na si tu nikimfahamu Joyce kama Joyce kuna vitu ambavyo nitavitegemea kwake kama Joyce kama Joyce viko unique na watu wengine wote lakini nikimfahamu Joyce kama mwanamke hivyo ndivyo ambavyo mwanamke yoyote naemjua atabehave hivyo kwa sababu na yeye ni mwanamke kama ambavyo Joyce alivyo mwanamke kwa kosa la kwanza ni watu kutokufahamiana tabia za kijinsia wanaishia kufahamiana wao kama wao Miriam mm-hmm. anamjua Chris kama Chris na vitu alivyokuwa anafanya zamani hivi na hivi na hivi lakini haelewi kwamba Chris kama mwanaume ni kimuudhi ana behave vipi Chris kama mwanaume tukikosana ikifika isho kuomba msamaha nitegemee nini? Mwisho wa siku mwanaume kiasili huwa ni mgumu kuomba msamaha. Asili. Sasa kwa sababu unanijua kama Chris unabaki bora mimi msamaha, bora kuna hivi. Wewe unanibana hapo hapo na kunyanyaza. Unataka kuomba. Kumbe mwisho wa siku umeshindwa kufahamu kwamba kikawaida mwanamke anaenda haraka kutafuta msamaha hata kama kosa ni lake. Anaenda haraka mara nyingine kuomba msamaha hata kama hajagundua kama kosa si lake kwa sababu anatafuta amani mwanaume ni mgumu na anaweza akafunga ile nafasi ya kuomba msamaha ni mgumu kusame na ni mgumu yeye kutafuta msamaha ukisafahamu hilo uta, utaacha kukimbia kumlazimisha kwamba unaweza kukatulia kwanza kidogo umpe kupumua mara nyingine umsome kwamba je mpenzi wangu huyu ni wa aina gani ni yule anayetaka msamaha siku hiyo tuombane siku hiyo au ni yule atataka umpe pause kidogo kama ni wa jioni alafu muongee asubuhi mmeshawahi mm-hmm. kuongea mna communication umeshagundua yeye ni mtu aina gani kwenye hilo sasa so, kama hujui utaisha kumlaumu the more unavumlaumu the more anavokuona kama huna heshima mbona ni mbona ni unyima pumzi bado mwisho wa siku anaondoka mnavyoingia kwenye tofauti kwenye conflict ana ana ingia kwenye laptop au kwenye simu hata kuongea na mpenzi Yosefu mbona unijibu amekaa tu kwenye laptop hivi mimi naongea na nani hapa naongea na 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 binadamu on amekaa kwenye simu au anaamua kuondoka wewe unafikiri huyu Yosefu huyu Jofre huyu Chris amekudharau kwa nini anaondoka unashindwa kufahamu kwamba kwenye conflict resolution style wanaume wana, wana withdraw kawaida yao tatizo likitokea wana withdraw wanatoka sasa anaweza akatoka physically akaondoka kabisa mwanaume lazima kagombana nyumbani akaondoka kwa asira akafunga blango akawasha gari akaondoka ukimwambia unaenda wapi hajui anakoenda lakini ana drive mwisho siku anaweza kaenda tusema akajikuta akajikaa kanywa bia au akazunguka mwisho siku akarudi ukimwambia ulikuwa na mpango wa kwenda wapi hana ame withdraw physically au ana withdraw emotionally yuko hapo hapo ndani lakini kaondoka anaingia either kwenye laptop au ataingia chumbani anaweza kusikia yote anayoongea lakini hajibu kanyamaza ame withdraw So, ukifahamu kwamba wanaume wana behave hivyo haitokusumbua sana kuliko ukifikiri ana behave hivyo kwa sababu anakudharau mm. unanzarawe unanzarawe mimi kila siku nakwambia unti kama unavyokutia utaki mm. umenionaje uniheshimu mm. sasa so, umeshachukua mikoa personal wakati kumbe haiko hivyo mm. mwanaume akimfahamu mwanamke kwamba ni mtu ambaye chakula chake anachukua umezani ugali na matunda hakina afya ndani yake kama maneno mazuri anayoambiwa you look good my wife mm. you, you look sexy mm. nimekuona umependeza hiyo nguo ime match mm-hmm. na mwanamke huyo anataka kwamba ndio njaa yake yani yeye bora usimpe msosi <laughs> umsifie umwambie tu haya maneno yani yeye kwake yanachavusha kama msosi anaweza hata usimpe mm-hmm. Naambiaga wanaume kupenda mwanamke ni kwa gharama nafuu sana. Mm. Lakini kwa kuto kujua wanajikuta wanatumia maela mengi kufanya surprise kununua gari mwisho wa siku you don't enjoy mwanamke unavyopenda mm. kwa sababu kuna basics umeziacha. Mm. Naambiaga wanaume to a woman small things counts. 
vitu vidogo vina vina mata sisi kwetu wanaume vitu vikubwa kuni irritate eti et, et surprise eti shirt eti huwa come on pelekea mbuzi <laughs> unaona mm. lakini kaua hako pelekea mnambuke mm. yani vitu vidogo vidogo vitu vidogo yani kitu kidogo kile ameoka kitu kimeanguka umewahi kwenda kukiokota umempa yani haoni umemuokotea kitu anaona umemuokotea maisha mm. wakati wewe ukikata kimeanguka umeangusha ndani yako hapo chini unamsogezea na mguu hivi as like yani mshana za kuniokotea vitu vidogo vidogo nakumbuka nilikwenda kwenye nilikuwa kwenye 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 harusi fulani sehemu ambako ni kwenye garden sasa wakati unakwenda kula unaona kavaa viatu venye ncha high heels sasa vikao wakati unachukua chakula vinaingia chini vinatoboa alafu vina sasa mimi nilikuwa MC kwa hiyo sikuwa na kwa hiyo nikaingia nikajichomeka katikati ya huyu mtu na na mume wake sikujua mume akawa nyuma mke akawa mbele mimi nikaingia hapo katikati sikufahamu kwa sababu alikuwa hata wanazungumza kiivo ili unafahamu mtu na mke unagundua eh mm-hmm. sasa mimi nilivyoingia sasa wakati anaingia anaenda na nizi na chome kwa akawa na shindo maingia na kikiingia chini anabidi akitoe kwa mm-hmm. kwa shida kuna muda bahati mbaya kikanasa kabisa wakati ananyanyua mguu mguu ukatoka kiatu kika kikabaki chini nikainama mm-hmm. nikaambia sorry nikakichukua nikamwekea vizuri yani siku mwiniamia tu nikampa uwezi kunyanyua kwa kumpa kiatu mtu mkononi mtu anaona wewe una akili nini nikakinyanyua nikakiweka tena sawa sawa na mguu wake ulivyo nikamwekea mimi out of sio kwa nia mbaya lakini nime yeah. ni muona anapata shida kwa sababu nimeumbwa kuna like wanawake wanahitaji kupendwa wanahitaji kukokea nime nime mumene kaweka hivi akasema wow aka wow yani krisi Yaani haya map kumbe una kumbe unaongea unayoyafanya. Aka sasa anaongea vile nilivyoona response ya yule baba kule nyuma nikagundua huyu atakuwa mume wake. Kwa sababu ameshindwa kuv Ameshindwa kuvumilia. Aka eh yule mama. Baba ya. Natamani hata kukuhagi. Sasa sasa akasahau kwamba nyuma kuna mumewe. Sasa nikasema anaongea kwa nguvu ile anatuma ujumbe nini huko nyuma kwamba wewe you don't do these things eh unaona yeah. ubongo wa mwanaume na mwanamke unatofautiana kibiolojia ubongo wa mwanamke zile pande zake mbili ziko connected sana kuna watu wamesoma vitabu kwa mfano i will recommend books like ile men come from uh, mars wanawake from venus vitabu kama vile vinawasaidia watu kujua tofauti za kijinsia Ubongo wangu mimi kama mwanaume uko connected na nerves chache sana. Mm-hmm. Wa mwanamke wa kwako Joyce uko connected na nerves nyingi sana. Hiyo tofauti peke yake inakufanya uwe tofauti na mimi kiasi. Inakufanya wewe uwe multitask. Multitask ni uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa utakuta mwanaume hana uwezo huo. Ana uwezo wa kufanya kitu kimoja at a time kikiisha anafanya kingine ubongo wetu umeandaliwa hivyo kwamba unafanya kitu kimoja kinaisha unaenda kwenye kitu kingine ndio maana ukiwa nyumbani na mume wako anaangalia televisheni mpira karibu wa dasko goli alafu kuna mtoto wako anaenda kwenye socket ambayo imekaa vibaya ukimwambia mume wako hem naomba niangalizie ile mtoto anaenda kwenye socket bora uende wewe mwenyewe so hawezi ku kozi kwenye mtoto na TV labda azibe TV au wewe kazime TV kabisa ndio aende hawezi kwa mtoto ata ataweza kupata matatizo lakini mwanamke anaweza kufanya hivyo vitu kwa wakati mmoja akawaza akawaza ajibu nini akawaza kuambie nini huko ana simu huko ana koroga ana mgala mtoto anamletea house gear yote anaweza kufanya mwanaume hawezi na ukitaka ushahidi kabisa walioana mkaangalia hata kwenye telo la ndoa wanaume walipo I consider kwenye telo la ndoa ukimention kitu kingine sijui eti marejesho sijui ule mkopo sijui finka sijui nani ukataja tu hilo neno unashangaa kuna biashara nyingine zina zina haribika like vipi baba nani ah tatizo umeingiza topic ambayo haipo haipo kaumbwa anafanya activity moja wewe ndio umeweza kufanya vitu vingi sasa kama uelewi hivyo utashangaa wewe mbona mbona sawa sana una magonjwa au wewe kuugua suruali ulivyokuwa mdogo wewe wewe mbona una mzaraa like wewe mbona kilaza mbona uwazi <laughs> sio kwamba hawazi ameumbwa anafanya yeah. ubongo wake uko hivyo mm. mwanaume nenda hatua moja uwazi ufikiri na utende katika ulimwengu wa mwanamke na mwanamke nenda hatua moja utende ufikiri uwaze kama mwanaume mwanamme think pink 
jifunze kufikiri pink kwa sababu wanawake wako pink na mwanamume mwanamke samwe ajifunze ku think blue kwa sababu wanaume wako blue tukifika hiyo point tutafuta mwanamke ame sacrifice kidogo kidogo kuja kwenye ulimwengu wa mwanamume na mwanaume ame sacrifice kidogo kwenda kwenye ulimwengu wa mwanamke na ndio maana one day nilipost kwenye facebook na instagram page yangu iki ya christmas au kwa facebook na, na, na instagram nikasema if there is no sacrifice there is no love kama hakuna ku sacrifice uweze kusema kuna penzi kwa penzi lina involve sacrifice naelewa kabisa kwamba mwanaume mwanamke anapenda ku 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 kuambiwa asante ku appreciate baada tena na ndoa lakini mwanaume akimaliza analala <laughs> kwa sababu hivyo basi ngoja nijifunze hata kama siwe basi ngoja nijifunze hata kwa kujilazimisha basi ngoja nijifunze baada nimwambie mm. asante sasa wewe mwanaume anasema asante mimi nasema asante nikishakula yani nazo asante ni kwenye mlo tu mm. ah kwa nini chakula ah ah yeye kwa kichwa anaona ame save mm. ame ame ku save kwa hiyo yeah. onyesha appreciation yeah. mwisho siku appreciation ni chakula cha huyu mtu kaumbwa hivyo anataka anataka yeah. mwisho siku hata usipomnulia gari apana dalala atembee na pikipiki na boda boda yeye hana shida atakubali lakini appreciate mm. chakula cha kutengenezea appreciate mm. tendo la ndoa mlifanya appreciate anavolea watoto wako mm. usifikiri tu yes mama nyumbani anatakiwa uh-uh. appreciate mm. ana enjoy mm. sasa so, usipo kujua usipo jua mwisho siku no, unashangaa no. bf hivi vipi bwana mke mimi nitakurudisha kwa nitawarudisha ngapi utaoa wa pili utarudisha utaoa watatu utarudisha yeah. ni vizuri kuwa na knowledge tofauti zetu sawa sawa Nashukuru sana. Umegusia gusia kidogo sasa kwenye tendo lenyewe kule ambapo nilikuwa nataka pia tujikite zaidi. Mm. Kwa sababu wakati tunaanzana tunakuwa na juhudi, tunakuwa na bidii eh, ya kwenda mizunguko miwili mitatu. Mm. Mm. Lakini baadaye nakuja hata ule mmoja yenyewe inabidi tatizo. Tatizo. Tia maji, tia maji. <laughs> Kuna shida gani? Huko mm. sijui kama tutaweza kupata time nzuri, mm. lakini nadhani pia kuna umuhimu sana wa kuweza kulizungumzia wana mahusiano mm. wana ndoa lifanywe kama topic hiyo tukija yeah. tunagonga humo humo ya yeah. tutasubiria zaidi nondo kutoka kwa mtaalamu wetu le daktari mwenyewe Chris Mauki mimi ni le superwoman Joyce Kiria usiende mbali bado hatujamaliza kipindi wanawake wana kwa sasa nimkaribishe Dokta yetu Dokta Mwaka ni dokta ambaye amekuwa kwa kweli na moyo mkarimu, amekuwa akijitoa sana hasa kwenye upande wa wanawake kwa magonjwa ya wanawake, hasa magonjwa ya uzazi. Kwa hiyo leo anamalizia somo ambalo tumeanza nalo kwa muda ili tuweze kuendelea kujifunza na kuweza kupata tiba kama tuna hayo matatizo. Karibu sana Dokta Mwaka. Tuliangalia matatizo ya hedhi ambayo kimsingi ni sehemu kubwa ambayo inawakabili sana wanawake. Tuliangalia ratizo la dismenorrhea ile hali ya kuwa na maumivu makali wakati wa hedhi kitu ambacho kiukweli kabisa ni janga linalowatesa wanawake wengi sana lakini ndani yake kulikuwa na angalizo gani tuliangalia tukasema kwamba dismenorrhea ipo katika pande mbili kuna primary dismenorrhea na kuna secondary dismenorrhea kuna haya maumivu ambayo yanampata mwanamke yule ambaye hajazaa bado na hasa mabinti tatizo ambalo mara nyingi tu huwa la mkanganyiko wa kemikali kwenye mwili wa mwanamke au msichana huyo kwa maana ya kwamba msichana ambaye ndio kwanza amepevuka hajazaa wakati mwingine viwango vya hormones huwa vinakuwa katika mtiririko ambao si mzuri sana panapotokea ongezeko la hormone moja ambayo inaitwa prostaglandins au kemikali hiyo inaweza kupelekea yule msichana kuwa anapata maumivu makali sana wakati wa hedhi. Lakini wakati mwingine sasa homoni hii hii ikiboost, ikitrigger uzalishwaji wa homoni nyingine ambayo inaitwa leukotrienes, kemikali nyingine maalum kwa ajili ya kuziba au kuondoa inflammations ikiwa nyingi napo uweza kuongezea maumivu makali sana wakati wa hedhi. Ikafika wakati msichana hata kwenda shuleni akashindwa, kwenda kazini akashindwa kwa sababu ya maumivu. Lakini tulikuja tukasema kwamba hili ni tatizo linaloweza kutatulika vizuri kabisa. We msichana, we mwanamke, hauna sababu ya kupata maumivu wakati wa hedhi wakati njia mbalimbali mbadala zipo. 
tulisema kabisa kwamba iko mimea mbalimbali ambayo inasaidia kupambana na hali hii lakini yako matunda mbalimbali viko viungo mbalimbali viungo kama mpilipili manga viungo kama tangawizi lakini mimea kama mstakafe, mstaferi na mimea mingine mingi mkaratusi mimea kama mti wa mkwaju na mingine mingi sana inaweza kabisa kumsaidia mwanamke kupunguza maumivu yale ya wakati wa hevi lakini mazoezi ya viungo imetafitiwa na imeonesha na imethibitika msichana ambaye anafanya mazoezi ya viungo mara kwa mara hana nafasi kubwa ya kupata maumivu haya wakati wa hevi ambaye anaitwa dismanorea tulizungumza haya na kwa bahati nzuri na wake wengi walipata kuelewa lakini palikuwa na angalizo kubwa sana hapa kuna hii inaitwa secondary dismanorea ni maumivu haya ya wakati wa hevi lakini yanayomgusa mwanamke ambaye ameshazaa tayari hapa palikuwa na angalizo kubwa na ningependa niweke tena mbele yenu hapa. Tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke aliyekushazaa tayari hapatu na maumivu haya yanayosababishwa na mwingiliano wa hizi kemikali. Mwingiliano huu ndio ule ambao kimtaani kwetu huku wanasema chango. Ili chango bwana, ili chango ni ki, mtu akizaa litaisha, chango na ni kweli kabisa kwa tafsiri hii ya primary na, na secondary dysmenorrhea msichana akizaa tu yale maumivu yanayoitwa chango huyo yanakwisha sasa so, angalizo linakuja hivi wewe mwanamke ambaye umeshazaa tayari mtoto mmoja wawili wa tatu halafu bado unapata maumivu haya usiseme ni chango ukizaa litaisha hapana tafiti zinasema kama umezaa tayari na bado unapata maumivu wakati wa hevi hii inaashiria tatizo fulani kwenye mfumo wako wa uzazi Wajibu wako ni kuona madaktari au matabibu wa kufanyia uchunguzi wagundue tatizo ulilonalo ni lipi ili uweze kupatiwa matibabu mapema iwezekanavyo kabla shida haijawa kubwa. Kwa sasa tunakuletea mrejesho wa dada Neema Mwita. Neema Mwita alimwagiwa maji na mume wake huko mkoani Mara na wakati tulipokwenda kule tukaweza kumsaidia tulivyoweza kwa kushirikiana na wadau wetu ambao ni wewe hapa unayeangalia kipindi ujue kabisa wewe ni ndugu wa Neema Mwita tunahusika mimi na wewe kumsaidia dada huyu Neema Mwita kwa hiyo karibu sana sasa hivi tutaanza kusikia mazungumzo ambayo tulikuwa tumeyafanya kwenye gari wakati tunaelekea Mwimbili na baada ya hapo utaweza kuona uh, nani za hapa na pale katika kuhakikisha kwamba anapata wodi, anapata matibabu na kuendelea na matibabu pale. Karibu sana. Yaani mimi tangia kipindi kile ulivyoondoka pale hospitali ukaniacha. Mm. Sikuendelea kupata huduma yote. Labda huduma niliyokuwa naipata pale nikoosha kidonda basi nabaki nika. Mm. Maana walidai kwamba kidonda hiki kimechukua muda mrefu. Mm. Hawakiwezi na kiko kwenye moyo kiko kwenye moyo eh eti hizi sehemu ni za moyo mhm kwa hiyo hawana utaalamu wa kukata nyama wakabandika mm. na kuniachanisha shingo mm. na kila kunavyokucha ili shingo linashikana mdomo unapinda linazidi kuvuta sasa wakadai kwamba hawana huo utaalamu lakini vipi wakati huo tuliwaambia watu wajaribu kusaidia ulipata pata mchango kwa kweli kwa kipindi kile mm. Siwezi kukataa. Mchango wa kura kufanya nini nilipata hata kununua vidonge nini yani madawa madogo madogo nini mm. nilipata siwezi kukataa. Mm. Mbele za Mungu nilipata. Mm. Sema tu maisha mko amara yalivyo magumu. Mm. Na wewe kama ipo hali yako hata uwezi kufanya shughuli. Eh shughuli yoyote. Mm. Yaani kwa kweli kipindi kile mm. nilikula kizungu dada sikatai hata nyama ni kwaga na iliona tu buchani lakini kipindi kile nikawa tu nikaanza kula tu vizuri. Okay. Eh. Ah, ni mimi dada hiki kidonda kinaniumiza sana. Mm. Kinauma alafu kinakuwa kama vile kuna nyundo ina inadunda hivi. Mm. Kwa mfano kama nikiwa na njaa, mm. nasikia sehemu zote zinavuta. Sasa kwa nini unakuwa na njaa? Si unakula ukisikia njaa. Yaani njaa kwa mfano unaisikia nikiwa 
sina nini ikiwa bado sijapata chani cha kula yani si kama kwa mfano jana nilivyosafiri naona heri ulionitumia kana nili na nikaondoka nilipoitoa mpesa nikamwachia mtoto shilingi 2000 kwa ajili ya kununua chakula na pikia kare kadogo yule wa kiume ni mkubwa na umri miaka 13 sasa hivi anakumbatata eh na ndiye aliye nilea mpaka nimefikia hatua hii tangu upate haya matatizo eh huyo mwanaume bali mkamata na ngombe ya wizi alivyokuja pale kaja kunifuata maskari kwamba niende kumtambua kama ndiyo yeye nilipofika nikakuta ni yeye nikamwambia kwamba ni huyu mm. amekaa mde makeleza ndani ya miezi mm. miwili wamempa zamana mm -hmm. eh ndio amepewa zamana ametoka sijui aliambiwa au anaenda kulipoti mm. mpaka nikipona ndio kesi fa ionge iongelewe no wanaume hata hata yeye hata hajawahi kuongelesha kitu yaani hata siku hiyo nilioenda mm. ndio nilifika mle magereza basi alikuwa upande huo mimi nikawa upande huo akakuona na wewe eh akaniona alivyoniona akainama akamuuliza kwamba mbona unataka kuimbia mm. akasema hapana akamuuliza kwamba huyu namtambua ndio ni nani ni mke wangu <coughs> alikuwaaje mm. a a sikuepo sijui mm. mimi nasikia tu aliungua sasa akamuuliza aliungua aliunguaje Uh -huh. akanyamaza wakasema yura askari aliyekuepo akamwambia kwamba hata kama ni mjinga kwa jinsi huyu dada jinsi alivyo tunaamini kwamba haya ni maji uh. ina maana angekuwa kwamba ni kisa kingine angeungua tukaona kwamba hata uso hata nini kwa nini iwe ni shingo pamoja na matiti uh. haya ni maji uliyo ya mwaga hata ukiongea mbele za watu wengi hata mbele ya mahakama unafungwa basi wakamezo akaniambia muongee mauli matatu akaniuliza kwamba ni nani aliyekuambia kwamba ni iko humo ha mliacho muongee eh, yani uona wenyewe amesimama hivyo ehe wakaambia ongee eh muongee mauli matatu <laughs> mimi nikamjibu kwamba kwani hujui hii ni sheria ah kaniuliza yeye ndiye aliyetangulia kuniuliza kwamba ni nani aliyekuambia ni iko humo nikamwambia kwani hii ni sheria ni serikali basi akainama akaniuliza umeongea mambo yote <laughs> nikamjibu hilo sio swali nikamwambia askari naomba niende nimechoka akaniambia mbona uongei nikamwambia hapana sasa uongee nini jamani mtu amekufanya hivyo kweli hmm? uongee nini jamani yani ulisikiaje ulipoona kwanza yani mimi kwa kwa nililia sana wa yule askari akaniambia kwamba acha kulia ulipomuona eh yani hivyo muona mara ya kwanza hmm. unaona akanuzi unalilia nini nikamwambia kisa alichonifanyia kama kweli anapumua hii sio serikali. Naona mm -hmm. nikamwambia hivyo. Maana walipoenda kumtafuta akakimbia mtu alikuwa amekamatwa isingekuwa tena na anilia kuniambia kwamba mimi niongee naye mawili matatu na wakati mnaona kisa alicho nifanyia. Mm -hmm. Basi yule askari akaniambia kwamba we mama tulia. Nilipopika kelele akaniambia we tulia. Ulipiga kelele? Eh. Wapiga Yaani ni, ni yaani kelele kabisa nilipiga hiyo kabisa ni huyu 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 ndiye aliye nichoma. Mm. Hakuna mwingine nikaanza kwa wewe mama acha kupiga kelele. Mm -hmm. Nyamaza. Mm -hmm. Basi kanyamaza. Ki kweli nasikitisha sana na ninajua yapo ambayo unaendelea kujiuliza una maswali mengi hata sisi tuna maswali mengi lakini kikubwa hapa ni kuweza kupatia tu mrejesho jinsi ambavyo tumeweza kumsaidia lakini kila mmoja katika nafasi aliyepo katika jamii hii aweze kusimama katika nafasi yake sawa kwa hiyo sasa tukafika mwimbili, tunashukuru sana ustawi wa jamii kitengo cha ustawi wa jamii mwimbili, walitupa ushirikiano mkubwa sana dada yetu Linda pale alitupa ushirikiano wa kutosha lakini dada Agricola wa kule Moi ambaye tumekuwa naye bega kwa bega katika swala lile la Adija wa Tabora tunamshukuru mno lakini zaidi sana tunashukuru mwimbili kwa ujumla kwa sababu walimpokea vizuri wakampa huduma uh, ya kwanza na kumpa kitanda na anaendelea pale na matibabu kwa hiyo labda kwa sababu ya muda leo tutaweza kuongelea kwa urefu sana ni kukwambia tu kwamba dada Neema Mwita yuko jengo la Sewahaji gorofa ya tatu, wodi namba 24 kama utaguswa kwenda kumuona ni vyema lakini zaidi sana anahitaji gharama za matibabu hicho ndio kitu kikubwa
Tunaendelea na kipindi cha wanawake live tumetoka sehemu ambayo kwa kweli nasikitisha sana lakini ninachokuomba jaribu kuendelea kumsupport dada Neema Mwita. Kwa sasa hivi tunaangalia mambo mengine. Uh, Tanzania yetu iko katika kipindi ambacho ni kigumu, kipindi cha uchaguzi mkuu na mambo mengi yanaendelea uh, ambayo yamefanyika ndani ya mwaka huu kwa kweli sijui nisemeje. Kwa hiyo sasa hivi kule TGNP kwenye jukwaa la wanaharakati walikuwa wanazungumzia swala so, zima la biviara. Kwa hiyo mimi naomba nikupeleke moja kwa moja uweze kusikia maoni waliyoyatoa wao kuhusu huo mchakato wa biviara wa kupata kitambulisho au tiketi ya wewe kukuwezesha kuweza kupiga kura kumchagua kiongozi unayemtaka. Karibu. Mchakato huu utawaacha watu wengi hasa wanafunzi wa vyuo. Bado umeonyesha una kasoro nyingi. Watu wanaweza kujiandikisha zaidi ya mara moja. Kwa nini zoezi moja linafanywa na taasisi nne ndani ya nchi moja? Kwa nini labda wale wanide wasingefanya wote tukajumuishiwa pale taifa zima au vizazi na vifaa kama milifanya. Kupitia vile vitambulisho vya uraia watu wote wakapiga kura kupitia hivyo ili ikawa ni rahisi kwamba watu wote wanaweza kushiriki kwa urais lakini pia tunaweza kuwatambua watanzania wote kwa wakati mmoja. Lakini leo mimi kwenye uraia unanitambua kivingine vizazi na vifo wanaitambua vingine. Yaani kama ni pesa tu inatumika kwa wakati mmoja kwa zoezi moja. Kitu ambacho kama ni uharibifu wa fedha ambazo zingeenda kutumika kwenye mali pengine tunaona kina mama wanakufa kwa sababu ya uzazi. Ukiangalia kwenye ratiba leo unaambiwa kwenye tathmini ya haraka ambayo ileo nasema ndani ya risali moja nakufa mwanamke mmoja Tanzania. Maana kwa siku wanawake wangapi? Wanawake 24. Sasa ajali kitokea watu 30 wanatangazwa ni janga la kitaifa. Sasa wanawake wangapi wanakufa? Nani anawatambua? pesa kama hizi kwa nini zisinge kutumika kule lakini leo huyu anafanya la kwake yule la kwake kwa kwetu kweli hii ni changamoto na hivyo linakuja ile zoezi Dar es Salaam hatuelewi kama litafanikiwa kwa sababu kwanza siku ni chache lakini watu ni wengi sasa sijui hili zoezi lina lina mantiki ipi na linamnufaisha lina nani kwanza hilo ni swali tunajiuliza tume wamedhamilia hasa kwamba tuweze kuvitumia kwa mstakabali mzima wa kupata viongozi wetu kwa maana ya kwamba naona kama vitambulisho hivi havitaweza kukidhi haja hasa wapiga kura kutokana na kwamba wengine watatoka bila kuwa wamevipata na hawataweza kuchagua viongozi wao. Okay, kwa hiyo ushauri wako? Ushauri wangu ni kwamba kwa sehemu ambazo tayari wamesha zoezi hilo limeshapita ndio hakuna jinsi isipokuwa tu kwa sehemu mikoa mingine iliyobaki inabidi swala hilo liangalie kwa kina kama ambavyo tume inasema kwamba vifaa vyote vitakapofika baada ya kutoka mikoani vitakapokuja huku ndio zoezi hilo litakapoweza kukamilika sasa wahakikishe kweli zoezi hilo kweli kila anayestahili kujiandikisha anaweza kujiandikisha Bado tunaendelea katika kipindi cha wanawake live na sasa hivi tunaenda kuangalia jambo kubwa kabisa ambalo tunasema jamani katika uh, maendeleo ya wanawake ni lazima tuwaone wanawake katika nafasi mbalimbali za uongozi. Hilo ni lazima. Yaani lazima tusukumane kivyo vyote inavyowezekana. Na tumeona imewezekana kwa sababu tumeona katika ule mchakato wa kuwapata wagombea urais kupitia chama tawala, chama cha CCM wanawake wawili waliingia tatu bora. Hiyo kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana. Lakini kama haitoshi tunaona mgombea mwenza kwa chama hicho ni mwanamke. Jamani tunataka nini tena? Hiyo inaonyesha kabisa kwamba wanawake tumepiga hatua kubwa katika zile harakati za maendeleo ya wanawake wa Tanzania. Sasa basi, sasa hivi nakuleta kwenye uh, semina iliyofanyika ya kuendelea kuwachochea kuwajengia uwezo wanawake katika swala zima la kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Sio tu kwenye siasa hata hapo nyumbani kwako usimame vizuri kama kiongozi hata kwenye kampuni unayofanya kazi fanya majukumu yako vizuri kwa hiyo kulikuwa na wadau mbalimbali walioshiriki ambao ni wanawake na ambao ni viongozi wanaochipukia na viongozi wa kongwe hivyo basi tuweze kusikia japo kwa ufupi kutokana na muda wetu lakini tutajitahidi kadiri siku zinavyokwenda yale mazuri ambayo yalizungumzwa pale tuweze kukuletea ili uweze kujifunza zaidi kwa hiyo karibu sana Bila bila mwanamke kiongozi unastahili kuwa ni mtu ambaye huwezi kuruliwa kwa namna moja au nyingine. Ndugu zangu kwa maneno hayo inayosema ni kwamba mwanamke anastahili kuwa kiongozi ni lazima ahakikishe kwamba hana sifa ya kutojiamini. Ni lazima ahakikishe kwamba sio mtu ambaye hatumii. 
ni lazima hakikishe kwamba sio mtu waombea wala uongo hada wala kulagaiwa kiurahisi ndugu zangu hutakiwi kusubiri kupewa kusa kwa kiongozi ni lazima we mwenyewe uwe tayari kuwa kiongozi kama unahitaji ruhusa basi iwe ni ruhusa kutoka kwa wewe mwenyewe sisi wenyewe ndani ya timba hichi tuweze kuchukua hatua tuhakikishe kwamba tunasaidia wanawake wetu lakini wenye wenye tunasaidia wanawake wetu lakini wenye uwezo lakini na nyinyi wenyewe pia ndani wengi mjitahidi pia iwezekana kagombe na na mimi kwenye Tunaendelea na kipindi cha wanawake live tukiwa hapa Serena live tumekutana na wanawake mbalimbali mbali, ambao wamekuja katika mafunzo haya ya wanawake na uongozi wapo ambao wanachipukia wapo wakongwe huyu mwanamke ni mdogo lakini naweza kusema ni mkongwe una nini cha kuambia kulingana na mafunzo ambayo leo tumekuja kuyafanya hapa ya wanawake na uongozi Asante sana Joyce. Kitu ambacho mimi kimenigusa sana nilikuwa namsikiliza Irene Saka. Alikuwa anaongea kuhusu nafasi ya mwanamke. Na nimependa mwelekeo wake yeye kwa sababu anasema kama ni kubaguliwa, kama ni changamoto, kama ni kunyanyapaliwa, kusema kweli sio kitu kipya. Sio kwamba ni kitu basi tu, tuishi nacho tukizoea hapana. Lakini anasema sasa unafanya kitu gani? Haya ndio mazingira, huu ndio mfumo. Wakati tunafanya harakati za kubadilisha mfumo, weka mwanamke unafanyaje ili uweze kushiriki kwenye uongozi na uweze kushinda kwenye uongozi. Kwa ni nani mwingine kama sio mwanamke kuangalia changamoto za uchumi, za kichumi, kama ni changamoto za siasa, changamoto za, za jamii, kama mwanamke. Ye yuko nyumbani, ye kwenye kazi kuna changamoto, ye anaona watoto wanachupitia, ye hata mme wake anamfariji. Kwa hiyo mwanamke yuko kwenye nafasi nzuri sana kwa sababu yeye tunasema kwa Kiingereza ana 360 vision na experience ya changamoto ambazo jamii nzima inakabiliana nazo. Kwa lazima ujipange vizuri, lazima ufanye utafiti, lazima wewe ujiamini, lazima ujipackage kama ni mavazi, kama ni unavyoongea, kama ni vitu ambavyo unajua. Lazima mwanamke ujipackage, lazima uwe una content, lazima uwe una sifa hata kama ungekuwa mwanaume ungeingia na pale ambako kuna fursa kama mwanamke unaingia. Na haya mambo ya kubagulia kusema kweli mimi kwa mtazamo wangu hauwezi ukanibagua kama mimi sijibagui kwanza. Yaani mimi jinsi ninavyojiamini, jinsi ambavyo nina uhakika na ninachojua, jinsi ambavyo ninajua kwamba nina kitu kikubwa ambacho Mungu amenikea ndani yangu juu ya Tanzania. Yaani labda mimi mwenyewe nisiamue kujitokeza. Lakini kama mimi nimetoka na nitatoka kushinda, lazima ujipackage ndio ujumbe wangu wa wanawake ambao nataka kuingia kwenye uongozi mwaka huu. Nakushukuru sana sana. Mtazamaji, mimi sina la kuongezea. Umeambiwa una package, una content, una nini? Sio oh, mimi ni mwanamke, oh sina uwezo, oh wananibagua, wanakubagua haya wamekupa nafasi, una nini? Asante. Modesta Mahiga anasema package. Kwa kweli hilo nalo ni la kuzingatia. Sio kwamba tunasema tu wanawake 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 hapana una package gani lakini zaidi ya hapo ndicho ambacho kiliwawezesha wanawake wawili kuingia kwenye tatu bora na kuwatupa vigogo wengi tu ambao tuliwaamini sana walijihakikishia kabisa kwamba wao wanaweza kuwa na vigezo wanavyo lakini kwa kuwa wanawake nao wana vigezo zaidi wakawaangusha kwa hiyo wanawake tusiogope sasa hivi kwenye madiwani nendeni kwenye ubunge nendeni kwenye taasisi zenu nendeni hakikisheni mnashika usukani na mkishika sasa usukani mambo ya kupendelea pendelea mwache mambo ya uoga uoga unashindwa kufanya maamuzi nini fanya maamuzi nafasi ni yako nini unazubazuba eh unauogopa nini kwa nini usubiri unafanywa maamuzi na watu wengine walioko hapa pembeni kwa hiyo ukipata nafasi ifanyie kazi okay asante sana <laughs> mtazamaji hiyo ndio wanawake live yetu mimi nakushukuru sana kwa kuangalia na washukuru wadau wangu ambao ni sponsors kiwe follow watengenezaji wa magodoro dodoma wild of tanzania family dent pamoja nao na washukuru sana lakini namshukuru rose brazilian kwa kuweza kunipa nywele nzuri sana uh, muonekano mzuri wa nywele wako mikocheni ukipenda unafika pale na we unajipatia za kwako lakini vile vile namshukuru sana shamsa botiki mikocheni amenipa kagauni kazuri ngarngari kamependeza namshukuru sana ukipenda na we hii au na nyingine ukifika pale unaweza kujipatia kwa hiyo ninashukuru sana sana mimi naitwa Joyce Kiria tukutane hapa wiki ijayo 
tuendeleze mchango wetu kwa jamii unapoishi jiulize unaifanyia nini Tanzania unaifanyia nini jamii yako na sio jamii yako inakufanyia nini chao wana wake, wana wake.